ട്രയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് നോക്കി ആ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സിൻ്റെ മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ അത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിലെ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് ടൈം എത്രത്തോളം സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്തവണ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ ആംഗിൾസ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളില് ഈ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണ് അല്ലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് ആംഗിൾസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സിന് അതായത് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ സൈഡ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ സൈഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ സൈഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അതായത് നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ അല്ല സൈഡ് സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും എന്താണ് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളിന്റെ സൈ സൈഡ് ഏതാണോ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണോ ആ സൈഡിന്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതോ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതെ ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു അല്ലെ വണ്ണിന്റെ ഡബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിന്റെ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആ എക്സിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു എക്സ് ആണ് ദെൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആ എക്സിന്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സൈഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഏതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ട്രയാങ്കിളിലാണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അതായത് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആയി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും അതുപ
Okay, then 60 the opposite in the end. E5 in the good root 3 multiplies either than that is 5 root 3 and then we get 5 root 3. Ping and add number at the end. They call the problems number C and the number ratio allows you. Yeah, 1 is to root 3 is to 2. Anna, E ratio than the idea number problems is C and the E or D. Lana, okay, but now can you in the examiner verina or your question side and umka no ka. Where are you going to ask this question? Here is the question. Here is the angle ABC. Here is 90 degree. Here is 60 degree. Obviously, we will ask this question. Here is 30 degree. Because the total angle is 180. Here is 30, 60, 90. We will ask this question. We will ask this question. We will ask this question. 30 degree, 60 degree and 90 degree. What is the ratio? 1 is to root 3 is to 2 आण. 1 is to root 3 is to 2 आण. अप्प इवड़ नमक्क तन्निट्टेल दु 60 डा ओपोसिट्ट वेरिना side आण तन्निट्टेल दु 2 root 3 नुवर एंदे. 60 डा ओपोसिट्ट आण 2 root 3. नमक्क 30 डा ओपोसिट्ट इंग अंट्ट विडिकेनाम. अधु बोले 90 डा ओपोसिट्ट इंग्ट्ट विडिकेन 30 डा ओपोसिट है, x आने के लिए, 90 डा ओपोसिट है, x ने बोला 2 मल्टीप्लाई इधर आ रही क्यों? 60 डा ओपोसिट है ना वाले ना दा, x ने बोला root 3 मल्टीप्लाई इधर। इवाड़ नाम के तान्ने चला दा 60 डा ओपोसिट है लाले ने आना तान्ने चला दा। हदा आये दा, नाम के वड़ा given आये चला दा, नाम के वड़ा तान्ने चला दा, given आये चला दा इंदा आना given root 3 x आना नाम अल्ले root 3 x नो बारे इंदर है two root 3 x आना that is ये root 3 ये root 3 में पोया अल्ले अलग ही नमक इधर ने throughout the root 3 वैसे divide ही दाले root 3 x इंदर नमले throughout the इंदर root 3 वैसे divide या two root 3 ने नमले इंदर इधर root 3 वैसे divide ही दो अपन नम के इंदर इटी x इंदर value नम के गिट्टम इंदर गिट्टम x इंदर value अब x नो बारे इंदर इंदर गिट्टने therefore x is equal to नम के इंदर गिट्टम two इंदर गिट्टम अल्ल चू ना आने गिट्टे आ, पर तो वाला रे सिंपल आइटम नाम की इंगेनी ऐड दा में दाना रूट थ्री एक्स नो वाले इन्हें दाना नाम की गिट्टी इटला ये टू रूट थ्री, जंडे साइड ला रूट थ्री रूट थ्री पॉय आले एक्स नो वाले इन्हें दाना चू आना, पर नाम की एक्स चू आने ना गिट्टी, पर एक्स चू आने ना गिट्टी सिद्धि 30 डा ओपोसिटे 2 आने गिल, 30 डा ओपोसिटे 2 आने गिल, हम करें याम 90 डा ओपोसिटे नो वारे ना द अधिन दे डबल आने, अभी इवड़ा 2 आने गिल, इवड़ा 90 डा ओपोसिटे इंदा एरिक्यूम, 90 डा ओपोसिटे नो वारे ना द इधिन दे डबल आने, that is 4 एरिक्यूम, अल्ले 90 डा ओपोसिटे नो वारे ना ना अपन हम क 2 is to 2 root 3 is to 4 and that's what we get. No, 2 is double, 4 is what we get. Now, what are we going to do? We are going to do ratios and we are going to do problems. Now, what are we going to do? Let's look at this question. 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 Let's look at this figure. Let's look at this question. Let's look at this question. Ibadah ini adalah nama kita angle B 90 degree. Anda tanya terlebih dahulu angle B ini warna 90 degree. Anda mula markah ini terlebih dahulu angle C 30 degree. Anda angle C ini warna 30 degree. Anda AB ini warna 3 centimeter. Anda AB dah nama kita markah ini terlebih dahulu 3. Anda angle yang anda pertama kali tanya adalah apa adalah jumlah angle A. Angle A ini adalah apa? Walau sangat sederhana. Ibadah 90 adalah ibadah 30 adalah apa? Ibadah ini adalah 60 degree. So, kita akan mengambil angle A. Angle A ini adalah 60 degree. 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 30 degree, 60 degree, 90 degree and that is our ratio of 1 is to what is our ratio? 1 is to root 3 is to 2 and that is our ratio. Now, we have already done it. 30 opposite 3 and that is 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 3 is 2. Then, we have chosen 60 opposite 30 opposite 3 and that is 60 opposite 3 and that is 30 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 oppos
3 കൂടെ root 3 multiply ചെയ്തതാണ് 3 root 3 ആണ് then 90 ടെ opposite എന്തായിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അറിയാം 90 ടെ opposite എന്തായിരിക്കും 30 ടെ opposite ഉള്ളതിന്റെ double ആയിരിക്കും that is 3 into 2 ആയിരിക്കും 3 into 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 6 ആയിരിക്കും 3 into 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം ഇവിടെ 3 ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ത്രീ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ഇവിടെ തേങ്ങി വെക്കാം നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീയുടെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് ആയിരിക്കും ത്രീയുടെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കേ അടുത്ത എന്താണ് പറയുന്നത് യെസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെഷർ ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്താണ് ഒരു മറ്റ് ത്രികോണത്തിന്റെ ചെറിയ കോണിന്റെ അളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്താണ് ചെറിയ കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ലാർജസ്റ്റ് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നറിയാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അല്ലെ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ സിക്സ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മളെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സിക്സിന്റെ കൂ
ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബി എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി സി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദൻ നമ്മളവിടെ ബി സി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബി സിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ദെൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും എന്തറിയണം ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് നയൻറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ടെൻ ആണ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടെൻ ആണ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഹാഫ് ആണ് അല്ലെ ടെന്നിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഫൈവിന്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവിന്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി നമ്മുടെ റേഷ്യൂസിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബി സി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് താഴെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോസിന്റെ ഈ ഭാഗവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോസ് വേണോ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാവരും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഒപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസറും മറക്കാതെ എന്ത് ചെയ